नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो सेक पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो दोस्तों सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठा सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलता है ठीक है तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी थ्री टू टू यानी कि तीन अनुपात दो के अनुपात में है यदि इसमें पानी की तुलना में तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है दोस्तों कभी भी आप मैथ के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो पहले मैथ के प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न दोस्तों आप समझ जाएंगे तो उसे सॉल्व भी कर लेंगे ठीक है तो इसमें समझने वाली क्या बात है इसमें समझना क्या है देखिए समझने वाली जो चीज है मैं समझा रहा हूं देखिए एक मिश्रण है दोस्तों और इसमें स्प्रिट और पानी की मात्रा क्या दिया थ्री इंस टू टू यानी कि तीन रेशियो में स्प्रिट है और दो रेशियो में क्या है दोस्तों पानी है अनुपात में है कर है यदि इसमें पानी की तुलना में तीन लीटर स्प्रिट हो यानी कि तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो कह रहे हैं ना पानी की तुलना में क्या हो तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है ये चीज पूछ रहा है तो दोस्तों इन दोनों का रेशियो क्या है स्प्रिट और पानी का क्या है दोस्तों थ्री इज टू टू यानी कि तीन अनुपात दो है और कह रहा है कि पानी की तुलना में तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो तो पानी क्या है दो है और स्प्रिट क्या है दोस्तों तीन है रेशियो में अब रेशियो में ये अधिक कितना है दोस्तों पानी से स्प्रिट अधिक कितना है तो दो से तीन कितना अधिक है दोस्तों यहां से बताएंगे तो रेशियो में ये एक रेशियो अधिक है कितना रेशियो अधिक है एक रेशियो में ये एक अधिक है दो से तीन यानी कि कितना अधिक हो रहा है एक और कह कह रहा है लीटर में तीन लीटर अधिक हो ठीक है यानी कि तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या आ रहा है तीन लीटर आ रहा है एक रेशियो बराबर क्या है दोस्तों तीन लीटर है वो तीन लीटर आया ना एक रेशियो बराबर कह रहा है ना पानी की तुलना में तीन लीटर अधिक स्प्रिट हो तो यानी रेशियो में एक रेशियो अधिक है और लीटर में कितना है तीन लीटर अधिक है तो एक रेशियो बराबर क्या है दोस्तों तीन लीटर और पूछ क्या रहा है दोस्तों तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा स्प्रिट की मात्रा रेशियो में कितना है दोस्तों तीन रेशियो है ना स्प्रिट की मात्रा तो एक रेशियो बराबर तीन लीटर तो तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा तीन गुणे यानी कि नौ लीटर तो स्प्रिट की मात्रा क्या आ जाएगी दोस्तों मिश्रण में नौ लीटर आ जाएगा नौ लीटर किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर जो दोस्तों इसी प्रश्न में पूछ ले पानी की मात्रा कितनी है तो रेशियो में कितना है दोस्तों दो रेशियो है ना पानी पानी कितने रेशियो में दो रेशियो में तो एक रेशियो बराबर तीन लीटर आया है तो दो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा छह लीटर पानी की मात्रा पूछे तो आप बता देंगे छह लीटर अब दोनों की मात्रा दोस्तों पूछ ले तो तीन दो पांच हो जाएगा एक रेशियो बराबर तीन लीटर तो पांच रेशियो बराबर क्या हो जाएगा पंद्रह लीटर दोनों की मात्रा पूछेगा तो पंद्रह लीटर इस पर यही प्रश्न बनता है या तो स्प्रिट की मात्रा पूछेगा या पानी की मात्रा पूछेगा या दोनों की मात्रा पूछेगा ठीक है ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप दोस्तों ऐसे सॉल्व कीजिएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे देखिएगा दोस्तों इसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आप यहीं पर देख लेते दोस्तों ये रेशियो में कितना अधिक है एक रेशियो अधिक है और लीटर में कितना अधिक है तीन यानी कि एक रेशियो बराबर तीन आ रहा है और पूछ कह रहा है दोस्तों तीन रेशियो का तो तीन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी तीन गुड़े तीन यानी कि नौ लीटर स्प्रिट की मात्रा क्या हो जाएगी नौ लीटर हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिएगा एक ही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का और बहुत ही आसान होता है देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी मंदिर में एक सप्ताह में औस्तन पचहत्तर फल चढ़ाए गए औस्तन कितने फल चढ़ाए गए पचहत्तर फल चढ़ाए गए मंगलवार को छोड़कर शेष छह दिनों में औस्तन बहत्तर फल चढ़ाए गए मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है ठीक है हमेशा पूछा जाता है तो आप इसे क्या करेंगे दोस्तों यहां पे प्रश्न समझिएगा एक बार समझ लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये किसी मंदिर में कह रहा है दोस्तों एक सप्ताह में औस्तन पचहत्तर फल चढ़ाए गए तो यानी एक सप्ताह में टोटल
फल चढ़ाए गए और कह रहे हैं मंगलवार को छोड़कर शेष छह दिनों में औसतन बहत्तर फल चढ़ाए गए तो क्या करेंगे दोस्तों यानी कि सात दिन में से छह दिन घटा देंगे तो वो दिन कौन कौन सा बच जाएगा एक दिन जो बचेगा वही मंगलवार बच जाएगा तो इसमें से क्या कर लेंगे दोस्तों माइनस कर लेंगे छे गुड़े बहत्तर यानी कि छह दिनों में औसतन बहत्तर फल चढ़ाए गए तो छह दिनों में टोटल कुल कितने फल चढ़ाए गए तो छह गुड़े बहत्तर कर लेंगे ठीक है तो ये सात गुड़े पचहत्तर गुणा करेंगे तो सात पचे पैंतीस का क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा हासिल तीन सात सत्य उनचास तीन बावन हो जाएगा यानी कि पांच सौ पच्चीस फल सप्ताह में चढ़ाए गए ठीक है और माइनस इसमें से क्या कर लेंगे छह दिन का फल माइनस कर लेंगे तो मंगलवार का चढ़ाए गए फलों की संख्या आ जाएगी तो छह गुड़े बहत्तर करेंगे तो क्या करेंगे छह दुना का बारह हासिल एक छह सत्य बयालीस एक तैतालीस हो जाएगा यानी कि चार सौ बत्तीस फल छह दिनों में चढ़ाए गए यानी कि सप्ताह में टोटल पांच सौ पच्चीस चढ़ाए गए हैं और छह दिनों में चार सौ बत्तीस चढ़ाए गए हैं ठीक है अब इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों मंगलवार के दिन के टोटल चढ़ाए गए फल आ जाएंगे तो अब क्या करेंगे दोस्तों पांच में से दो हजार तीन हो जाएगा दो में से तीन नहीं जाएगा बारह में से तीन हजार नौ यानी कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों तिरानवे तिरानवे दोस्तों जो ये फल आया है ना ये क्या आया है मंगलवार के दिन चढ़ाए गए फल आया है तो तिरानवे किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है दोस्तों हमेशा पूछा जाता है बस इसमें किया क्या जाता है दोस्तों एक सप्ताह बोलेगा ना या कोई सा भी दिन बोलेगा ना एक दिन का अगर जो उसमें पूछ ले मतलब कि एक दिन का उसी दिन का कितने फल चढ़ाए गए या कितने फूल चढ़ाए गए या ऐसे होता है अब हमेशा प्रश्न इस टाइप के बनते हैं तो कुछ भी पूछेगा तो आप टोटल का कर लेंगे टोटल कितने चढ़ाए गए और उसमें से और लास्ट वाला घटा लेंगे यानी कि छह दिनों का एक सप्ताह में चढ़ा है सात दिनों का तो उसमें से छह दिन का घटा लेंगे तो क्या बचेगा एक दिन का बचेगा वही क्या बचेगा दोस्तों मंगलवार को छोड़कर कह रहे हैं वही मंगलवार को हो जाएगा तो मंगलवार का इसमें क्या है दोस्तों तिरानवे फल यानी कि मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए तो तिरानवे फल इसका आंसर हो जाएगा तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों बस आपको इतना ही करना होता है कितना करना होता है इतना ही बस गुणा करना होता है और तुरंत इसका आंसर मिल जाता है मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बता दू दोस्तों पंचम पब्लिशर की एक बहुत ही अच्छी आपके लिए ई बुक आई है ये ई बुक दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे दोस्तों आप आरपीएफ की एग्जाम दे रहे हो या एस एस की एग्जाम दे रहे हो यूपी पुलिस एस लेखपाल रेलवे एस एस की कोई एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट करते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का दोस्तों मतलब है पहले लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न ये गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र पच्चीस रुपए में मिल जाएगी इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां से सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं आप उस लिंक के थ्रू दोस्तों इस ई को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट की तरह है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं इसे आपको मार्केट में ऑफलाइन कर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यह मार्केट में और ऑफलाइन मिलती भी नहीं है अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर का दोस्तों पे कस्टमर केयर नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस को मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों परीक्षा से पहले पहले इस को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसे दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व करना है देखिए हंड्रेड गारंटी देता हूं इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है बिना पेन उठाए देखिए कैसे और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि हमेशा पूछा जाता है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग सौ है यानी कि कितना है सौ वर्ष है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र
पति का भी दस साल घटेगा पत्नी का भी दस साल घटेगा यानी कि सौ में से क्या हो जाएगा बीस साल घट जाएगा तो दस साल पहले इनकी उम्र का योग क्या आ जाएगा दोस्तों अस्सी साल आ जाएगा समझ रहे ना ये चीज ये चीज इंपॉर्टेंट है यही चीज समझना है दस साल पहले क्या होगा उनकी उम्र का योग क्या होगा दोनों में से तो दस दस वर्ष घटेगा ना पति के उम्र में भी से भी पत्नी के भी उम्र में से तो क्या हो जाएगा दोस्तों बीस साल घट जाएगा यानी कि उम्र क्या हो जाएगा दस साल पहले उम्र का योग 80 साल हो जाएगा और रेशियो क्या दिया है दोस्तों नाइन इज टू सेवन दिया है नाइन इज टू सेवन यानी कि नौ सात क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो सोलह रेशियो बराबर दोस्तों अस्सी वर्ष है रेशियो से समझिएगा इसको एक्स मानेंगे तो काफी लंबा हो जाता है रेशियो से समझेंगे तो इसको आपको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर लेंगे देखिएगा सोलह रेशियो बराबर क्या आया दोस्तों अस्सी आया तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा अस्सी को हम सोलह से भाग कर देंगे तो सोलह पच्चे अस्सी यानी कि एक रेशियो बराबर आया है दोस्तों पांच वर्ष तो नौ रेशियो बराबर क्या हो जाएगा यही तो पति की उम्र है नौ पच्चे पैंतालीस वर्ष हो जाएगा पति की उम्र ये पैंतालीस वर्ष इसका आंसर नहीं होगा ये तो दस साल पहले आया है दस साल पहले है ना ये दस साल पहले का रेशियो है नाइन इज टू सेवन तो वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा दस साल पहले किसी का उम्र पैंतालीस वर्ष है तो वर्तमान में क्या होगा दस वर्ष जोड़ लेंगे पैंतालीस में दोस्तों हम क्या करेंगे दस जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पचपन वर्ष पति का उम्र क्या आ जाएगा पचपन वर्ष जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अब देखिए अब बता रहा हूं कि बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है बस क्वेश्चन समझना है और दिमाग में ही इतना आप सोल्यूशन कर सकते हैं देखिए क्या वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग क्या दिया है दोस्तों सौ वर्ष दिया है दस साल पहले उनकी उम्र का अनुपात क्या कह रहा है नाइन इज टू सेवन यानी कि नौ अनुपात सात कह रहा है ना यानी कि है ये चीज तो दस साल जब पहले कह रहा है और वर्तमान में इनकी उम्र का योग सौ वर्ष है तो दस साल पहले कितना होगा आप बताइए दोनों में से दस दस वर्ष घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बीस वर्ष घट जाएगा यानी कि अस्सी साल हो जाएगा और नौ और सात का रेशियो में दिया है यानी कि नौ और सात को जोड़ेंगे तो सोलह यानी कि आप दिमाग में इतना कर सकते हैं दोस्तों नौ सात सोलह रेशियो बराबर अस्सी वर्ष है तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा पांच वर्ष हो जाएगा और दोस्तों आपका पति का यहां पर पूछ यानी कि ये चीज पूछ रहा है ना देखिएगा पति का पूछ रहा है क्वेश्चन में आपके क्या पूछ रहा है दोस्तों पति की उम्र क्या है तो ये पति का रेशियो क्या दिया है नाइन रेशियो यानी कि एक रेशियो बराबर पांच तो नौ रेशियो बराबर क्या हो जाएगा पैंतालीस ये पैंतालीस वर्ष क्या है दोस्तों दस साल पहले आया है दस साल पहले आया है पैंतालीस वर्ष तो वर्तमान में क्या होगा पति की उम्र क्या है यानी कि यह वर्तमान पूछ रहे तो वर्तमान में क्या होगा पैंतालीस में हम दस जोड़ लेंगे ठीक है पैंतालीस में दस आप दिमाग में ही जोड़ेंगे तो पचपन वर्ष आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर जो दोस्तों पूछ ले पत्नी की उम्र क्या है तो पत्नी की रेशियो क्या दिया है सेवन रेशियो दिया है देखिए कभी पूछा भी जा सकता है ठीक है और पूछा भी जाता है हमेशा इस टाइप के भी प्रश्न पत्नी की पूछे तो दोस्तों एक रेशियो बराबर पांच वर्ष है तो सात रेशियो बराबर क्या हो जाएगा पांच सत्य पैंतीस वर्ष तो ये दस साल पहले पैंतीस है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा पैंतीस दस पैंतालीस तो पत्नी की वर्तमान में क्या हो जाएगी पैंतालीस और पति का क्या हो जाएगा पचपन वर्ष हो जाएगा तो इसमें पति का पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आपको किसी विशेष टॉपिक में विशेष चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो चैप्टर का नाम नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा वो भी चैप्टर मैं आपका बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो दोस्तों हम मैं समय समय पर पीडियो भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ और आपको सारे वीडियो के लिंक भी वहां से मिलती रहेंगी तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं और जो उनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे भी प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे ऑन कर लेंगे तो ये ऐसे दिखने लगा जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेलाइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो